স্নেহের শিক্ষার্থী বিন্দ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা শিখব প্রথম অধ্যায়ের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বরাবরের মতন আমি সঞ্জয় কুমার প্রামাণিক প্রভাষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাদার বক্স গার্লস্থ অর্থনীতি কলেজ রাজশাহী তোমাদের সঙ্গে আছি তোমরা জানো যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আমরা অনেক অনেকগুলো বিষয়ে সাম্প্রতিক কিছু প্রবণতা দেখছি প্রথম শিল্প বিপ্লবে শুরু হয়েছিল বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার দিয়ে আর দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার দিয়ে আর নতুন একটা শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে সেটা হলো ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখবে যে সব দেশ আগের শিল্প বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল তারাই কিন্তু পুরো পৃথিবীকে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে মানে বাষ্পশক্তির ব্যবহার যারা আগে শুরু করেছে তারাই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার যারা আগে শুরু করেছে তারাই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে মানে সব দিক দিয়ে ধনে মানে তারা অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে গিয়েছে ঠিক সেরকম এখন যে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে যে শিল্প বিপ্লবটা শুরু হচ্ছে এই শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে কারা যারা এটাকে আগে গ্রহণ করবে তারা আগের শিল্প বিপ্লবগুলোতে মানে ধনী দেশের প্রাধান্যটা ছিল বেশি এখনকার শিল্প বিপ্লবে আর ধনী দরিদ্রের কোনো ব্যাপার নাই সম্পদ বা সম্পদহীন এটারও কোনো দরকার নাই এখন হলো সবার জন্য সুযোগ সমান এটা হলো বুদ্ধিবৃত্তি তার মানে যে জাতি যত বেশি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে গ্রহণ করবে তারাই তত বেশি লাভবান হবে আর এই জন্যই তো আমাদের দেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে আর এই যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যে এখন যে প্রবণতাগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো যে দেশ যত বেশি ব্যবহার করবে তারা কিন্তু তত বেশি লাভবান হবে কোন ক্ষেত্রগুলো প্রভাবিত হচ্ছে এখন সবচেয়ে বেশি খেয়াল করো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাংলায় তারপরে রোবটিক্স ক্রায়ো সার্জারি মহাকাশ অভিযান আইসিটি নির্ভর আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিরক্ষা বায়োমেট্রিক্স বায়ো ইনফরমেটিক্স জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর হলো ন্যানো টেকনোলজি এই দশটা বিষয়ে আমরা একে একে আলোচনা করব তবে আজকে আমাদের প্রথম আলোচনা বিষয় হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিন্তা শক্তি বুদ্ধি কিংবা বিশ্লেষণ ক্ষমতা মানুষের সহজাত যে কোনো মানুষই কিন্তু চিন্তা করতে পারে তার বুদ্ধি আছে সে বিশ্লেষণ করতে পারে যে এটা কিভাবে হলো ওটা কিভাবে হলো এটা না হয় এটা হলো কেন এগুলো কিন্তু মানুষের সহজাত ক্ষমতা 
আর এই মানুষের সহজাত ক্ষমতাকেই যদি একটি যন্ত্রকে দিয়ে ব্যবহার করে নেওয়া যায় তবে সেটা হয়ে যাবে কৃত্রিম তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞাটা কি হচ্ছে চিন্তা শক্তি বুদ্ধি কিংবা বিশ্লেষণ ক্ষমতা মানুষের সহজাত একটি যন্ত্রকে মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেটিকে চিন্তা করানো কিংবা বিশ্লেষণ করানোর ক্ষমতা দেওয়ার ধারণাটিকে তাহলে কি মানুষের যে চিন্তা বুদ্ধি বিশ্লেষণ ক্ষমতা এটা যন্ত্রকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে সাধারণভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয় ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিমত্তা এই শব্দ শব্দটা হলো কতগুলো বিশেষ গুণের সমষ্টি বুদ্ধিমত্তা একটা গুণ না কয়েকটা গুণের সমষ্টি এই গুণগুলো কি হয় এই কয়েকটা গুণ মিলে কি করবে কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভে লাভ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে তাহলে এই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানে বুদ্ধিমত্তাটাই আসলে আসলে কতগুলো বিশেষ গুণের সমষ্টি এই গুণের সমষ্টিটা কি করবে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করে যেমন তোমরা যদি যোগ অঙ্ক করার নিয়মটা জেনে নাও বা যোগ অঙ্ক কীভাবে করতে হয় সে ধারণাটা যদি তোমাদের হয়ে যায় পরবর্তীতে তোমাকে ছোট যোগ দেওয়া হোক বড় যাওয়া হোক যোগ দেওয়া হোক দুইটা সংখ্যা তিনটা সংখ্যা আটটা সংখ্যা দশটা সংখ্যা যত সংখ্যাই দেওয়া হোক না কেন তুমি কিভাবে যোগফল বের করবে সেটা কিন্তু পারবে সেটা তোমার আগের ধারণাটাকে আগের ধারণা তোমাকে সাহায্য করবে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কেই কিন্তু একই কথা বলা যায় দেখো এখানে একটা যন্ত্র এই যন্ত্রের মধ্যে এই যে একজন মানুষ সে কিন্তু বুদ্ধিগুলোকে এর মধ্যে সিমুলেট করে দিচ্ছে বুদ্ধিগুলো সিমুলেট করে দিচ্ছে তাহলে সে কাজ করতে পারবে তাহলে এই বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টেলিজেন্সের আগে আর্টিফিশিয়াল শব্দটি তখনই বসানো যায় যখন এই গুণগুলোকে কোনো সিস্টেমের মাঝে সিমুলেট করা হয় কোনো সিস্টেমের মাঝে বা যন্ত্রের মাঝে যদি আমাদের মানুষের বুদ্ধিগুলো আমরা সিমুলেট করে দিতে পারি তাহলে সেটা হবে ইন্টেল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধিমান আচরণের স্বাভাবিক গুণাবলী কোনগুলো যে মানুষ বুদ্ধিমান তার আচরণগুলো কেমন হয় সে চিন্তা করতে পারে কারণ নির্ণয় করতে পারে সমস্যা সমাধানের কারণগুলোকে ব্যবহার করতে পারে অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে বুঝতে পারে কোনো বিষয় শুনে পড়ে বা দেখে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং সেই জ্ঞানটা কিন্তু প্রয়োগ করতে পারে তোমরা একটু চিন্তা করলেই প্রত্যেকটা টপিক্স বুঝতে পারবে সৃষ্টিশীলতা ও কল্পনা শক্তি প্রদর্শন করতে পারে মানে নতুন কিছু সৃষ্টি করা কল্পনা করা কল্পনা না করতে পারলে তো এই যে বই লেখা সিনেমা কবিতা এগুলো হতো না 
তো বুদ্ধিমান মানুষ মানুষ যে বুদ্ধিমান এগুলো থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি নতুন কিছু ছবি আঁকতে পারে নতুন নতুন উদ্ভাবন করতে পারে এটা হলো সৃষ্টিশীলতা জটিল ও ধাঁধাময় পরিস্থিতিগুলোর সাথে কাজ করতে পারে নতুন পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সাফল্যজনকভাবে সারা প্রদান করতে পারে কোনো পরিস্থিতিতে উপাদানগুলোর সম্পর্কের গুরুত্বকে শনাক্ত করতে পারে এবং অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তথ্যকে মোকাবেলা করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু ক্ষেত্র আছে যেমন মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এটা সম্পর্কে আলোচনা করব একেবারে শেষের দিকে এনএলপি অনুবাদ বা তথ্য সমন্বয় স্পিচ টু টেক্সট টেক্সট টু স্পিচ রোবটিক্স তারপরে ভীষণ ইমেজ প্রসেসিং এগুলো তোমাদের নতুন বইতে আছে তবে বিস্তারিত বর্ণনা খুব বেশি নাই আর নতুন বইতে বলতে যেটা হলো টেক্সট বুক বোর্ডের বই এন সি টিভির বইয়ে আর অন্যান্য বইতে আরও কিছু বিষয় আছে সেগুলো একটু দেখো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক এলাকা মোটামুটি তিনটা প্রধান এলাকায় ভাগ করা যায় এর একটা হলো ক বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানের মধ্যে আসে এক্সপার্ট সিস্টেম লার্নিং সিস্টেম ফাজি লজিক নিউরাল নেটওয়ার্ক জেনেটিক অ্যালগোরিদম এর ভিতরে আমরা নিউরাল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে একটু বিস্তারিত পড়ব তোমরা এক্সপার্ট সিস্টেমটা একটু দেখে নিতে পারো নতুন বই তো অবশ্য নাই এই দুটো সম্পর্কে আমরা কোনো আলোচনাই করব না আর জেনেটিক অ্যালগোরিদম অল্প স্বল্প আলোচনা করব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর সময় আর একটা হলো ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট রোবটিক্স খ রোবটিক্স ভিজুয়াল পারসেপশন ট্যাক্টিলিটি ডেক্সটারিটি লোকোমোশন নেভিগেশন এগুলো সব রোবটিক্সের সাহায্যে আমরা পেয়ে থাকি মানে রোবটের কাছ থেকে পেয়ে থাকি গ ন্যাচারাল ইন্টারফেস যে তিনটা এলাকা ছিল প্রধানত তার মধ্যে গ তিন নম্বর ন্যাচারাল ইন্টারফেস ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচ রিকগনিশন তারপরে মাল্টি সেন্সরি ইন্টারফেস ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এর মধ্যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সম্পর্কে তোমরা জানবে বিস্তারিত নিউরাল নেটওয়ার্ক এটা সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত জানব এই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এটা কিন্তু কিছুদিন আগেও আমাদের কাছে কাল্পনিক বিষয় ছিল বুদ্ধি আবার কৃত্রিম হয় কিভাবে এটা আমাদের কল্পনার মধ্যে ছিল এবং এই কল্পনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু অনেক রূপকথার গল্পও রচিত হয়েছে সায়েন্স ফিকশন রচিত হয়েছে কিন্তু এখন এটা আর আমাদের কাছে কাল্পনিক বিষয় নেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দেখতে পাই কিন্তু কেন এটা হলো কারণটা কি কারণ হলো আমাদের পৃথিবীর মানুষের মানুষ এখন ডিজিটাল বিশ্বে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে এখন ডেটার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে আর সেই ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য যে শক্তিশালী কম্পিউটার দরকার 
সেটাও কিন্তু এখন মানুষের হাতে এসে গেছে এর ফলেই কিন্তু এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবির্ভাব যাই হোক এই যে ডেটা তথ্য এদেরকে প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন যেটা মানুষের মস্তিষ্কের মতো করে কাজ করে কাজ করবে আর কি এমন একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন এই ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য যেটা মানুষের মস্তিষ্কের মতন কাজ করবে মানে মানুষের মস্তিষ্ক যেভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে সেভাবেই করবে তো মানুষের মস্তিষ্কে কি থাকে নিউরন থাকে সেই জন্যেই এটাকে বলা হচ্ছে নিউরাল নেট নিউরাল নেট দেখো নিউরাল নেটের একটা গঠন আমরা এখানে পেয়েছি সংক্ষেপে নেট পুরো অর্থ হলো নেটওয়ার্ক দেখো বোঝা যায় কি না এই নিউরাল নেটে খেয়াল করো একটা আছে ইনপুট স্তর আর একটা হলো আউটপুট স্তর মাঝখানে এই এই স্তরটা এই স্তরটা লুকা লুকানো থাকে হিডেন লুকায়িত স্তর তাহলে নিউরাল নেটওয়ার্কের তিনটা স্তর একটা ইনপুট একটা আউটপুট স্তর আর একটা হলো লুকানো স্তর ঠিক আছে প্রথমে কি করা হয় এই নিউরাল নেটওয়ার্কে ইনপুট দেওয়া হয় এবং সেই ইনপুট অনুসারে এখানে একটা প্রক্রিয়াকরণ হবে তার জন্য আউটপুট দেওয়া থাকে একটা ইনপুট দেওয়া হলো তার জন্য একটা সম্ভাব্য আউটপুট উল্লেখ করা হয় তারপরে এই যে লুকানো স্তর বা হিডেন স্তর এটাকে এমনভাবে সমন্বয় করা হয় যেন আমি যে ইনপুটের জন্য আউটপুটটা দিয়েছিলাম সেই আউটপুটটা পাওয়া যায় তাহলে ইনপুট দিতে হবে প্রথমে আউটপুট দিতে হবে তারপরে হিডেন স্তর বা লোককায়িত স্তরটাকে এমনভাবে সাজাতে হবে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক আউটপুটটাই পাওয়া যায় একবার যদি এইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে যায় তাহলে এই নিউরাল নেটকে যদি আমি নতুন ইনপুট দিই তাহলে তার যে সঠিক আউটপুট সে কিন্তু দিয়ে দিবে মানে বারবার ইনপুট দিয়ে আউটপুট দিয়ে লুকায়িত স্তরটাকে সমন্বয় করে আউটপুটটা সত্য হচ্ছে কি না সেটাকে বেছে নিতে হবে এই প্রশিক্ষণটা বারবার করতে 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 তুমি যে ইনপুটই দাও না কেন তার জন্য তুমি যে আউটপুটটা চাচ্ছ সে আউটপুটটা কিন্তু সে দিয়ে দিবে আর এই যে ডেটা প্রশিক্ষণ এটা যত বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে তত বেশি সে কাজ করবে মানে ভালো কাজ করতে পারবে লুক এই যে লুকায়িত স্তর বা লুকানো স্তর হিডেন স্তর যদি একটা না হয়ে যদি অনেক হয় এখানে কয়েকটা স্তর দেখানো হয়েছে একটা দেখানো হয়নি অনেকগুলো স্তর যদি থাকে তাহলে পারে সে কিন্তু অনেকটা বুদ্ধিমান নেটে পরিণত হবে তখন এই বুদ্ধিমান নেটটা নিজেই ডেটা ব্যবহার করা শিখে যাবে আর এই যে শিখে নেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা বলা হলো এটাকে বলা হয় ডিপ লার্নিং ডিপ লার্নিং মনে থাকবে ডিপ লার্নিং কোথায় কোথায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার হচ্ছে দেখি আমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তোমরা একটু চিন্তা করলেই পাবে যে আধুনিক যে কম্পিউটার বা ক্যালকুলেটার সেখানে গাণিতিক সমস্যা সমাধান কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে করা যাচ্ছে রোবট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটা আমরা রোবটের উপর পড়াশোনার সময় বিস্তারিত আলোচনা করব চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনুষ্যবিহীন গাড়ি এবং বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলো মনে রাখো 
স্মার্টফোনে স্বয়ংক্রিয় গেম তৈরিতে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ খুঁজে বের করার কাজে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সূক্ষ্ম ভুল ত্রুটি শনাক্ত করার জন্য এক্সপার্ট সিস্টেম পরিকল্পনা ও তৈরি করার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিস্ফোরক শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে দেখো এই কাজগুলো কিন্তু মানুষই করতে পারত এর মধ্যে অনেক কাজ জটিল যেটা মানুষের পক্ষে নির্ভুলভাবে করা প্রায় অসম্ভব সেই জন্যই কিন্তু এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের যন্ত্র বিশেষ করে রোবট তৈরি করে তাদেরকে দিয়েই কিন্তু এই কাজগুলো করা হচ্ছে আর এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোবটে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে রোবট তো যন্ত্র বা যন্ত্র মানবও বলতে পারো তবে সব কাজের জন্য সব রোবটের চেহারা কিন্তু একরকম হয় না সেগুলো আমরা রোবটিক্স পড়ার সময় বিস্তারিত জানব তোমাদের সকলে সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি ধন্যবাদ